고대 문명사를 포함하여 역사적으로 아주 중요한 지역 중 하나가 현재 터키 땅의 고대 명칭인 아나톨리아라고 할수 있는데 아시아와 유럽을 연결하는 교차로에 있다 보니 고대로부터 다양한 민족들이 이곳을 무대로 각축을 벌였던 곳입니다. 아나톨리아는 삼면이 낮은 바다로 둘러싸여 있는 거대한 반도라는 지리적 특징과 대규모 관계 농업이 어려운 평균 높이 500m 이상의 고온지대가 대부분인데 이러한 악조건 속에서 문명을 일궈낸 사람들이 히타이트라는 고대 국가입니다. 히타이트는 기원전 1700년경 아나톨리아에 처음 등장하여 기원전 1400년경부터 약 200년 동안 당대를 주름잡던 문명세력과 패권을 두고 경쟁하다가 후기 청동기 시대의 몰락이라는 대변혁의 시기를 견디지 못하고 역사 속으로 사라진 아나톨리아를 대표하는 문명세력입니다. 히타이트의 역사를 흥망성쇠에 따라 구분하자면 첫 번째는 하트의 땅을 둘러싼 원주민과의 지배력 싸움이며 두 번째는 하투사로 수도를 옮긴 후 고대 국가로 성장하는 단계 세 번째는 당대의 문명 세력인 미탄니를 멸망시키고 고대 이집트와 경쟁하던 전성기부터 몰락까지 과정입니다. 이번 영상은 히타이트에 대한 알려진 내용을 중심으로 등장부터 하투사로 수도를 옮겨 고대 국가로 성장하는 단계까지 약 300년 동안의 역사를 간략하게 알아보고자 합니다. 재밌게 보시고 내용이 괜찮으면 좋아요 구독 부탁드립니다. 기원전 1700년경 하티의 땅에 등장한 히타이트인은 자신들의 도시국가를 네샤로 자신들을 네실리라고 불렀으며 네사왕 타바르나는 기원전 1600년경 하투사로 수도를 옮긴 후 국가 이름을 하투사로 변경하고 왕의 호칭을 하투실리로 바꾸게 되는데 하투사라는 국가명은 멸망할 때까지 계속 사용됩니다. 이들이 알려지게 된 배경은 구약에 등장하는 해쪽을 찾아 헤매던 성사학자들이 고대 이집트 상형문자에서 HT로 색별되는 단어와 아시리아의 기록에 등장하는 하티를 해쪽으로 해석했는데 그 증거가 1900년대 초반 하투사가 발굴되면서 확인되자 해쪽의 영어식 명칭인 히타이트로 불리게 된 것입니다. 그러나 현대학자들은 성서에 나오는 가나안족 속 해시 고대 이집트와 자웅을 겨루던 아나톨리아의 문명 세력인 히타이트와는 별개로 판단하는데 그 근거가 연대기적으로 맞지 않으며 거대 문명국가인 히타이트와 소규모 부족을 뜻하는 족속이 서로 매치가 안되기 때문에 히타이트가 멸망한 후 가나안으로 도망쳐와 정착한 유민을 표현한 것이 올바른 해석입니다. 히타이트의 역사는 첫 번째 수도인 레샤와 두 번째 수도인 하투사에서 발견된 수만 개의 서령 문자 점토판과 아나톨리아 상형 문자 그리고 고고학 발굴로 드러난 유적과 유물을 토대로 동시대에 경쟁했던 문명 세력인 메소포타미아와 이집트 기록을 교차 검증하면서 구성된 것입니다. 서령문자 점토판을 분석한 결과 이들의 언어는 인도 유럽 조호 단계에서 진화한 아나톨리아 방언 중 히타이트어를 사용하는 사람들로 처음에는 르이완이 사용했던 아나톨리아 상형문자를 이용하여 기록을 남기다 하투사의 수도를 정한 후 서령문자를 차용해 기록을 남겼기 때문에 잊혀질 뻔한 고대사의 퍼즐이 풀린 것입니다. 히타이트의 정치체제는 네샤의 마지막 왕인 타바르나와 왕비인 타와난나의 이름이 하투사 시대를 맞아 세속적인 정치 권력과 신권을 대표하는 명칭으로 사용되었다는 특징을 가지고 있으며 계속되는 권력 다툼과 내분을 막아보고자 판쿠라는 원로운 성격의 의결기구를 권력의 한 축으로 추가하지만 내분을 막지는 못합니다. 히타이트는 기본적으로 소수의 히타이트인이 원주민인 하티 일부 세력과 연맹체제로 설립된 국가로 언어와 문화가 다른 이질적인 집단 대부분이 피지배층으로 구성된 다민족 국가이다 보니 역사기간 내내 통합에 어려움을 겪었으며 내분과 반란이 계속된 이유도 여기에 있습니다. 하투사의 만신전에는 엄청나게 많은 신들이 모셔져 있는데 자신들의 조상신 뿐만 아니라 하티안, 루이안, 후리안, 수메르인, 아시리아인, 바빌론의 신들이 모두 숭배의 대상으로 허용될 만큼 관대한 신전문화 또한 이민족에 대한 유화정책의 증거입니다. 
히타이트 역사 전체를 관통하는 가장 큰 특징 중 하나가 아나톨리아 서남쪽 지중해에 인접한 도시국가들을 완벽히 제압하지 못하고 끊임없이 전쟁을 치른다는 점이며 제국이 몰락하게 된 이유 또한 여기에 있으면 언어와 문화가 다른 이질적인 집단의 통합이 얼마나 어려운지를 짐작해 합니다. 결국 히타이트는 이집트와 벌인 카데시 전투를 기점으로 새롭게 강자로 등장한 아시리아에 밀려 시리아 무역로를 빼앗기고 지중해 연안의 도시들이 통제를 벗어나자 경제적으로 빈곤에 빠졌으며 여기에 권력 지도층의 내분과 지속적인 반란에 멸망하게 됩니다. 히타이트에 대해 가장 잘못 알려진 사실 중 하나가 독점적인 철 재련소를 가지고 철제 무기를 제조했다고 알려져 있지만 정밀한 조사 결과 하투사 어디에서도 철광석을 재련하여 재철이 가능했다는 증거를 찾지 못했으며 발굴된 철제 담금을 검사한 결과 운철이었던 것으로 밝혀집니다. 하투사에서 발굴된 유물종 기원전 1700년경 제작된 것으로 보이는 도자기에는 황소를 타고 뛰어넘는 서커스와 같은 그림이 있는데 기원전 1300년경 건축된 크레테 문명의 크노소스 궁전의 황소 프레스코와 판박이임은 결코 우연이 아닐 것입니다. 메소포타미아 문명 세력은 고대로부터 아나톨리아 고원지대를 관통하여 흑해로 흐르는 키질리 막강 유역을 하티의 땅이라고 부르고 이곳에 사는 사람들을 하티라고 불렀는데 최초의 기록은 기원전 2200년경 아카드 왕조 나람신 통치 기록에 아카디언 단어인 카네시라는 도시가 처음 나타납니다. 메소포타미아와 아나톨리아를 오가며 중개 무역을 하던 아시리아는 카네시를 비롯한 하티의 땅 몇몇 도시에 카룸이라는 식민지 개념의 시장을 운영하였다고 기록하였는데 쿨테페가 발굴되면서 이곳이 아시리아 기록에 등장하는 고대 도시 카네시라는 것이 고고학적으로 밝혀집니다. 발굴 기록에 따르면 쿨테페는 여러 층의 유적이 파괴되고 재건되는 과정 속에서 도시가 존재했는데 기원전 2000년경부터 기원전 1740년경 사이에 지층 유적에서 서령문자 점토판과 아시리아가 운영한 카름 유적이 발견되면서 이곳에 살던 사람들이 하티임을 알수 있습니다. 언어학자들은 대체로 하티의 땅에 살았던 하티는 인도 유럽어나 세무와 다른 언어를 사용했던 사람들로 원래부터 아나톨리아에 살았던 원주민 집단으로 추정하고 있으며 히타이트인과는 언어적으로 명확히 구분된다고 판단합니다. 중개무역의 창고 겸 시장 역할을 하던 카룸은 아시리아 군인과 상인이 상주하던 도시의 일부였으며 시민들은 면세로 물건을 살수 있었지만 다른 도시에서 온 상인들은 현대 관세어 같은 개념에 세금을 지불하고 거래했던 것으로 밝혀졌는데 재미있는 점은 신용을 기반으로 외상거래도 존재했다는 점입니다. 기원전 1760년경 메소포타미아 문명 세력의 변고가 발생하는데 바빌론 왕 함무라비의 정복 전쟁으로 아슈르가 정복되면서 아시리아 군대는 하티의 땅에서 운영하던 카룸에 대한 통제력을 상실하고 카네시에서 철수하게 됩니다. 아시리아 군대가 카룸에서 철수한 후 카네시는 원주민인 하티와 이곳으로 가는 상인들에 의해 유지되다가 기원전 1700년경 새로운 사람들에 의해 도시가 점령되는데 이들이 바로 후대의 역사가들에 의해 히타이트로 불리는 문명 세력입니다. 히타이트인들이 어디서 왔는지는 여전히 알수 없으며 그동안 유력 가설은 이들의 언어가 인도 유럽어족에 속하기 때문에 쿠르간 가설과 인구어족의 분화 모델에 따라 흑해 북쪽 초원지대인 얌냐 문화에서 이동해 온 것으로 추정했지만 최근의 연구는 다른 결과를 보여줍니다. 히타이트의 기원을 찾기 위해 유전자 검사를 진행한 결과 인도 유럽어족의 발상지라는 얌나의 문화집단과는 혈통적으로 별 관계가 없는 것으로 나타났으며 이란 고원과 가까운 것으로 나타납니다. 원래 하티의 땅의 세력 구도는 북쪽의 하투사와 내리 그리고 젤파 연합 세력과 남쪽의 쿠사라가 경쟁하는 대립 구도였는데 히타이트인들은 내샤에 정착한 후 원주민 세력인 쿠사라와 연합하여 기원전 1600년경 젤파의 왕을 사로잡고 하투사를 정복하면서 지배력을 확보한 후 수도를 하투사로 이전합니다. 
하투사에서 발견된 서령문자 기록에 따르면 히타이트는 원주민인 하티와 결혼동맹을 통한 연맹체제로 설립된 국가였기 때문에 왕권과 신권을 둘러싼 권력투쟁과 내분이 늘 발목을 잡아 국가운영에 심각한 타격을 주게 됩니다. 하투사 시대의 시작을 계략 기원전 1600년경으로 연대기를 구성하는데 당시 정세를 살펴보면 하티의 땅 서남쪽에는 인도 유럽어 계열의 아나톨리아 방을 사용하는 르이와어 사용자가 넓게 분포했으며 북쪽에는 언어적 기원을 알수 없는 카스카족이 그리고 메소포타미아에는 아모르인 왕조와 아시리아가 대립구조를 형성하고 있던 시기입니다. 히타이트의 역사를 논할 때 항상 언급되는 중요한 사건 중 하나가 1000km가 넘는 군사작전을 통해 알레포를 정복하고 메소포타미아를 실질적으로 지배하던 아머리 왕조의 수도인 바빌론을 파괴하고 약탈한 무르실리의 정복전쟁은 위대한 업적으로 칭송받게 됩니다. 바빌론을 정복한 무르실리는 아무리 왕족을 모두 죽여 바빌로니아 왕조는 멸망하며 수도를 오랫동안 비운 히타이트 군대는 약탈물자를 싣고 귀양길에 올라 하투사에 도착하자마자 천암에게 살해되면서 내분이 발생하여 하티의 땅만 겨우 지키며 침체기를 맞이하게 됩니다. 무르실리의 정복전쟁으로 메소포타미아를 지배하던 아모리 왕조는 전부 끝장이 나며 정치권력에 공백이 생기게 되는데 이 틈을 타서 카시트인이 바빌로니아 왕조를 설립했으며 인도 아리안과 후리아인은 미타니 왕국을 설립한 후 알레포와 아슈를 합병하여 가장 강력한 문명세력으로 떠오르게 됩니다. 극심한 분열을 겪으며 하티의 땅에서 명맥을 유지하던 히타이트는 기원전 1500년경 텔레피노 치세의 왕위 계승법을 칙령으로 발표하고 법률을 명시하면서 판쿠라는 왕과 왕비를 비준하는 의결기구를 추가한 것을 보면 권력투쟁이 얼마나 심각했는지를 알수 있습니다. 히타이트는 200여 년 동안 끊임없이 서쪽과 남쪽으로 확장을 시도하지만 남쪽에는 이미 미타니 왕국이 무역로를 장악하고 강력한 세력을 자랑하고 있었으며 아나톨리아 여러 부족들과 전투를 벌이지만 오히려 카스카족에게 반격을 당해 수도인 하투사가 불타는 등 좀처럼 길을 피지 못합니다. 또한 에게해를 중심으로 미케네라는 해양 문명 세력이 등장하자 아나톨리아 해안가의 도시들이 하나 둘 도시국가 체제를 완성하면서 위협적인 존재로 부상하며 존재감을 드러내는데 윌루사, 타로유사, 에페소스, 밀레투스, 루카, 타운타사, 키즈와트나가 강력했던 도시국가입니다. 대부분이 인도 유럽어적 초호단계에서 분화된 아나톨리아 방언을 사용하는 지중해 연안의 도시국가들은 이후 강력한 문명세력으로 성장하는 히타이트와 대립과 동맹, 배신을 거듭하며 바다사람들로 표현되는 해양민족의 길을 걷게 됩니다. 200여 년 동안 힘을 기르던 히타이트는 기원전 1400년경부터 기지개를 켜기 시작하여 기원전 1340년경 바빌로니아 아시리아와 결혼 동맹을 맺은 후 미타니 왕국을 무너뜨리면서 아나톨리아를 대표하는 강력한 문명 세력으로 등장하는데 다음 영상에서 전성기와 몰락가정을 이어가도록 하겠습니다.